Enquanto uh. ela tá atendendo o cara... Somente isso. Ela se torna o quê? Quem é que atende as nossas necessidades? Mãe. Mãe. Então, por mais que ela tente satisfazer esse homem na cama, ele Nossa. nunca vai se sentir satisfeito. O que, que é o feminino de verdade, cara? Uh. O feminino de verdade é o recolhimento. É a autorreflexão. É a autoavaliação. Eu ensino os homens a desenvolver o seu feminino como? Tu precisa meditar, cara. Tu precisa alongar teus músculos. Não adianta só ficar puxando ferro. Tu precisa acordar de manhã meia hora antes de todo mundo. Pegar o seu copo de café. Ir pra, ir pra varanda e rever todo... Acabei de escrever. Né? É. Rever todo o todo seu dia. Caramba. Esse é... Começa o teu dia no feminino. Faz paradas estratégicas ao longo do seu dia, porque quando tu chega em casa à noite, tu tem que chegar chegando. Teus filhos precisam de ti. Tu não pode chegar um zumbi em casa à noite porque tu, tu acabou com a tua energia toda lá no trabalho. Se tu fizer paradas estratégicas ao longo do seu dia, ter certeza que tu começa no feminino. Ter... Essas paradas é o feminino do homem. Sim, entendi. Esse momento de recolhimento, esse momento Porque que eu vou parar é. aqui... Eu vou simplesmente respirar. O descanso é o feminino. Tu lembra Mano. quando a Ariana teve aqui? O que ela, o que ela falou sobre essa relação, né? Do, do, tu lembra que ela usou a, até a... Eu tava vendo esses dias, sabendo que eu vim aqui, eu fui lá e vi, né? A Ariana, eu já fiz live com ela. Ela, Liga, uma ela é e mamãe aí, agora. E a, é, mamãe. <risos> e ela disse, ah, colocar no... Deixar com que o homem assuma... Assuma o um motorista, né? Numa Isso, viagem. é a bela passageira. Então, essa é, é uma bela imagem do masculino e do feminino. E o nosso feminino, porque tu lembra que tava falando antes da gente começar aqui sobre o. sobre o teu tempo na música. Sim. E aí, o que que acontecia? Tu era mais criativo. Mu é. Quando tu terminava uma relação, tu tava mal, tu se recolhia. Perfeito. Eu lembro do Rob Thomas, que é um dos, dos caras que eu gosto muito, a vocalista do. Do Matchbox 20, que foi uma banda que eu, que eu gostava muito, né? E aí ele, ele dizia assim, cara, quando eu tô bem, eu vou sair, eu vou pra, vou pra praça, vou fazer alguma coisa da minha vida. Eu só vou escrever a minha quando música tô... quando eu tô mal. E aí eu me recolho. Quando a gente se recolhe, vem a criatividade, vem algo novo dentro de nós. O homem precisa ter isso também. Claro que ele precisa, senão ele não aguenta. Né? Pensa, o masculino é a realização, é a ação, é dar conta de tarefas, é fazer, 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 fazer. Uhum. Aí a mulher acha que está sendo feminina porque ela está cuidando da casa, mas às 11 horas da noite ela está colocando mais uma roupa para lavar, para esperar, para pendurar a roupa ainda na máquina. Ela está no masculino. Ela tá realizando tarefas, ela não tá no feminino porque ela tá cuidando da casa. Ela tá a mil por hora testando mais um jeito de colocar o sofá da sala e ela tá trabalhando. Ah não, vou dar uma checagem no, no guarda-roupa do meu filho e tal. E ela faz, 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 faz. E só vai pra cama na hora que tá esgotada, né? Sim. E, a, e aí é claro, a relação amorosa... Vai, eles vão se distanciando cada vez mais. Ele tá esgotado de ter trabalhado o dia inteiro, né? Ela tá esgotada Também. de ter trabalhado e mais cuidado de, filho. cuidado de filho, porque muitos homens não se envolvem nas tarefas domésticas, né? Então ela tem uma dupla jornada. Aí, cara, a sexualidade que é o... E a, a sexualidade que é o eixo central da relação do casal... Se perde, Vai se perdendo. Aí, por exemplo, aí daqui a pouco vai surgir a traição. Né? Vai surgir a traição. Quem é que trai? Quem é que trai? Aquele que se sente humilhado e rejeitado dentro da relação. Hum? E ele vai trair, e muitas pessoas pensam, ele ou ela, né? Independente. Vai trair porque se sente humilhado na relação. Porque é o único que deseja. Hum? Para uma relação sexual ser bem equilibrada, precisa de os dois terem movimento de desejo de buscar um ao outro. Sim. Quando só um busca, ele se sente humilhado. Mesmo que essa mulher atenda a todas as necessidades, necessidades sexuais dele. Eu lembro de uma mulher que eu estava atendendo, ah. e ela disse, pô, mas eu não entendo. 
Eu já até levei no aniversário dele, levei outra mulher junto na cama. Junto... Eu realizei tudo pra ele. Mas é isso, ela não tava buscando a realização dela. Ela tava simplesmente ah. atendendo o cara. Enquanto ela tá atendendo o cara... Somente isso. Ela se torna o quê? Quem é que atende as nossas necessidades? Mãe. Mãe. Então, por mais que ela tente satisfazer esse homem na cama, ele Nossa. nunca vai se sentir satisfeito. E aí ele vai trair ela porque ele tá em busca de alguém que ele possa estar tá assim, que deseje ele tanto quanto ele deseja. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial. 80% de desconto. Depois você me agradece, viu?